ওয়েলকাম টু লাইফ হাব চ্যানেল আজকের ভিডিওটাতে ইকোনমির ওপর পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেনের উত্তর আমরা আলোচনা করব প্রথমেই বলে রাখি যারা লাইফ হাব চ্যানেল প্রথম দেখছো তাদের জন্য এটা যে লাইফ হাব চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওর ডিসক্রিপশান তোমরা নিচে পাবে এবং আশা রাখছি তোমরা সেগুলো দেখবে তাহলে চলো আজকে আমরা ইকোনমির পঞ্চাশটা প্রশ্ন উত্তরের যে সিরিজ সেটা আরম্ভ করে দিই প্রথম প্রশ্নটা দেখো দ্য চেয়ারম্যান অফ ইন্ডিয়ান প্ল্যানিং কমিশন ইজ প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান কে প্রাইম মিনিস্টার নেক্সট ইন্ডিয়াস ফাইভ ইয়ার প্ল্যানস আর ফাইনালি অ্যাপ্রুভড বাই দ্য পঞ্চবার্ষিকী যে পরিকল্পনাটা সেটা ফাইনালি কে অ্যাপ্রুভ করে এনডিসি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এটা অ্যাপ্রুভ করে নাইনটিন ফিফটিতে এটা হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি এটাও প্রশ্ন আসে অনেক সময় দ্য প্ল্যানিং কমিশন ইজ প্ল্যানিং কমিশনটা কি এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভাইসারি বডি কোশ্চেন নাম্বার ফোর আফটার হুইচ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান প্ল্যানিং হ্যাড টু বি গিভেন এ শর্ট হলিডে কোন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের পরে এখানে যাকো এখানে দেওয়া আছে এ শর্ট হলিডে অনেক সময় কিন্তু প্ল্যান হলিডে এই কথাটাও তোমরা প্রশ্নে পেতে পারো উত্তর একটাই হবে সেটা কি না থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের পরে প্ল্যান হলিডে এসেছিল পাঁচ নম্বর প্রশ্ন প্ল্যানিং ইজ এ সাবজেক্ট আন্ডার হুইচ লিস্ট প্ল্যানিংটা আমাদের কোন লিস্টে আছে মানে ইউনিয়ন লিস্ট কংকারেন্ট লিস্ট স্টেট লিস্ট এর মধ্যে কোথায় আছে এটা আছে কংকারেন্ট লিস্টে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমরা এবার দেখব ছ নম্বর প্রশ্ন হোয়েন ওয়াজ প্ল্যানিং কমিশন সেট আপ প্ল্যানিং কমিশন কবে সেট আপ করা হয়েছিল ফিফটিন মার্চ নাইনটিন ফিফটি হু হ্যাজ রিটেন দ্য বুক প্ল্যান্ড ইকোনমি ফর ইন্ডিয়া এই বইটা প্ল্যান্ড ইকোনমি ফর ইন্ডিয়া কার লেখা শ্রী এম বিশ্বেশ্বরা তিনি এটা লিখেছিলেন আট নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য মেন থিম অফ ইন্ডিয়াস ফাইভ ইয়ার প্ল্যানিং ভারতের যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সেটার থিমটা কি থিমটা হচ্ছে গ্রোথ উইথ জাস্টিস এটা মাথায় রেখো ইম্পর্টেন্ট নয়ের দাগের প্রশ্ন ইন হুইচ ইয়ার বোম্বে প্ল্যান ওয়াজ টেকেন বোম্বে প্ল্যানের কোন সময় এসেছিল বোম্বে প্ল্যানটা নাইনটিন ফর্টি ফোর দশের প্রশ্ন হু হ্যাজ গিভেন দ্য পিপলস প্ল্যান পিপলস প্ল্যান কে দিয়েছিলেন এম এন রয় এম এন রয় পিপলস প্ল্যানটা দিয়েছিলেন নেক্সট কোশ্চেন ইলেভেন হোয়েন ডিড দিস ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান স্টার্ট প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কখন স্টার্ট হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি ওয়ান ফার্স্ট এপ্রিল বারোর দাগের কোশ্চেনটা দেখে নাও প্ল্যানিং ইন ইন্ডিয়া ডিরাইভস ইটস অবজেক্টিভ ফর্ম ভারতের প্ল্যানিংয়ের যে অবজেক্টিভ সেটা কোথা থেকে নেওয়া বা কোথা থেকে পাওয়া হচ্ছে ডিপিএসপি ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি থেকে আমাদের প্ল্যানিংয়ের অবজেক্টিভটা নেওয়া হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন হু হ্যাজ গিভেন দ্য আইডিয়া অফ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানিং ইন ইন্ডিয়া ভারতের যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তার আইডিয়াটা কার আইডিয়াটি হলো জওয়াহরলাল নেহরুর চোদ্দ কোশ্চেন প্রসপেক্টিভ প্ল্যান ইজ ড্রোন আপ ফর এ পিরিয়ড অফ প্রসপেক্টিভ প্ল্যানটা কত বছরের জন্য ইন জেনারেল এটা করা হয় পনেরো থেকে কুড়ি বছর ফিফটিন টু টোয়েন্টি ইয়ার্সের জন্য প্রসপেক্টিভ প্ল্যানটা ভাবা হয় কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন দ্য গ্রোথ রেট অফ এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশান ওয়াজ নেগেটিভ এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশান কোন এফআইপিতে নেগেটিভ ছিল থার্ড প্ল্যানে এটা নেগেটিভ ছিল এবার আমরা আসব ষোলো নম্বর প্রশ্নে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ডেপুটি চেয়ারম্যান অফ প্ল্যানিং কমিশন ইন ইন্ডিয়া ভারতের প্রথম প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান কে ছিলেন শ্রী ভি টি কৃষ্ণমাচারি শ্রী ভি টি কৃষ্ণমাচারি সতেরো নম্বর কোশ্চেনটা দেখে নাও হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ওয়াজ টার্মিনেটেড ওয়ান ইয়ার বিফোর ইটস কমপ্লিকেশ কমপ্লিশন মানে যখন কমপ্লিট হওয়ার কথা ছিল তার এক বছর আগে কোন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটা টার্মিনেট করে গেছিল ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ভীষণ ইম্পর্টেন্ট নেক্সট কোশ্চেন আঠেরো নম্বর দ্য টার্ম হিন্দু রেট অফ গ্রোথ রেফার্স টু দ্য থ্রি পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট পার অ্যানাম গ্রোথ রেট অ্যাচিভড বাই ইন্ডিয়ান ইকোনমি ওভার দ্য ফার্স্ট সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যান দ্য টার্ম ওয়াজ কয়েন্ট বাই এখান থেকে একটা একটু মাথায় রেখো সেটা হচ্ছে হিন্দু রেট অফ গ্রোথটা কত না থ্রি আর কতদিন এটা চলেছিল ফার্স্ট সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের এটা কে এই হিন্দু রেট অফ গ্রোথ কে বলেছিলেন তার নাম হলো রাজ কৃষ্ণা এরপরে আমরা আসবো উনিশ নাম্বার প্রশ্নে 
उन्नीस नम्बर प्रश्न अनुजाई हुईच अब द फलोईंग नट मेम्बार्स अब नैशनल डेभलपमेंट काउन्सिल एन डिस एखे जदिव हुईच अब द फलोईंग देखो बला आज आसले प्रश्न हे के मेम्बर नए तो मोस्ट प्रवलि एखे अपशन छो हमें जो पे से उत्तरटाई शुद्ध आ प्रेसिडेंट एन डिस मेम्बर नय नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रैटेजी अब रोलिंग प्लान वाज एडप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप अफ रोलिंग प्लान जो एस तक के प्राइम मिनिस्टर छे मोरजी देसाई भीषण इम्पर्टेंट टोटी वन द स्टील प्लान एट दुर्गपुर भिलाई एंड रोरकेल्ला वार एसटाब्लिश ड्यूरिंग द पिरियड अफ रोरकेल्ला भिलाई दुर्गपुर स्टील प्लान को एफ आई पीते हुए सेकेंड फाइव इयर प्लान भीषण रकम इम्पर्टेंट एट बस नम्बर देखे ना हुईच अब द फलोईंग प्लान लेट स्पेशल स्ट्रेस अन सायस एंड टेक्नोलॉजी को एफ आई पी ते सायस एंड टेक्नोलॉजिर ओपर स्पेशलि जोर देव हो सेभेन्थ प्लैने ये टोटी थार्ड फार्ष्ट फाइव इयर प्लान मेन स्ट्रेस अन प्रथम जो पंचवार्षिकी परिकल्पना तीसर ओपर बस जोर देव हो एग्रिकलचार और इरिगेशन ओपर जोर बेसि एरपे आसब चौबीस नम्बर प्रश्न सेकेंड फाइव इयर प्लान मडल वाज प्रिपेयर बेकेंड फाइव इयर प्लान के प्रिपेयर कर मडलटा से प्रफेसर पी सी महलानबिस ये महलानबिस प्लान बला है यह प्रश्न क्योंकि आसे नेक्स्ट क्वेश्चन हुईच प्लान रेजिस्टार द हाइस ग्रोथ रेट पर एनम को प्लान मैं को एफ आई पी अवश्य हाइस ग्रोथ रेट एख पंत एटेंड कर से हे टेंथ प्लान टेंथ प्लान हाइस ग्रोथ रेट एखो पर्त एटेंड कर ह्वाट इज द टार्गेट ग्रोथ रेट अफ इलेवेन फाइव इयर प्लान इलेवेन फाइव इयर प्लान टार्गेट ग्रोथ रेट कत तो छो से नाइन पार्सेंट टोटी सेभेन ग्रोथ उइथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टू आवर सेल्फ रिलयस इज द प्राइम अबजेक्टिव अफ हुईच प्लान ये बेसिकाली गोल एफ आई पे ये गोलटा छो ग्रोथ उइथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टू आर सेल्फ रिलयस ये फोर्थ प्लान गोल व तुम्हारा अबजेक्टिव बोलते पर टोटीट ह्वाट इज द सीमिलारिटीन द फार्ष्ट सिक्स सेभेन्थ एंड एट्थ फाइव इयर प्लान प्रथम ष्ठ सप्तम और अष्टम फाइव इयर प्लान मध्य सीमिलारिटी कथा सीमिलारिटी एखे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट एक्सिटेड द टार्गेटेड ग्रोथ रेट मैं जो टार्गेट कर ग्रोथ रेट से छड़िए गए नेक्स्ट क्वेश्चन कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट होटीन फिफ्टी टू थार्टी मिड डे मिल स्कीम वज लंच इन मिड डे मिल स्कीम कब एलो से नाइनटीन नाइनटी फाइव उन्नीसश पचानबी ते थार्टी वन जहर रोजगार योजना इज मिन फर एमप्लयमेंट फर रूरल अनएमप्लयड नेक्स्ट देखो आई आर डिपि स्टैंड फर आई आर डिपि फुल फर्म ट की इंटीग्रेटेड रूराल डेभलपमेंट प्रोग्राम एर पर कोश्चन देखे नब तेतर ह्वाट इज द मेन अबजेक्टिव अब नैशनल रूराल एमप्लयमेंट ग्यारंटी स्कीम अफ टू थाउजेंड सिक्स मेन अबजेक्टिव क्यों दो हज़ार चार नैशनल रूराल एमप्लयमेंट ग्यारंटी स्कीम ना टू प्रोभाइड एटलिस हंड्रेड डेज वेज एमप्लयमेंट इन रूराल एरिया मैं जेटा के एकश दिन क्ज दिन प्रकल्प हिसाब से थार्टी फोर द अबजेक्टिव अफ ट्राइसेम ट्राइसेमर अबजेक्टिव ट्रेनिंग अब रूरल यूथ फर सेल्फ एमप्लयमेंट एर हे ट्राइसेमर अबजेक्टिव थार्टी फाइव द पवार्टी लाइन इन इंडिया हेज़ बीन डिफाइंड अन देशिस अफ भारत पवार्टी लाइन कीसर ओपरे बेस कर तैरी है क्योरि इनटेक इंडेक्स अफ पीपल क्योरि इनटेक इंडेक्स अफ पीपलटा के बेस कर भारत पवार्टी लाइन डिफाइन कर थार्टी सिक्स इन ए डेभलपड इकोनमी द मेजर शेयर अफ एमप्लयमेंट अरिजिनेट्स इन दूसरा डेभलपड इकोनमी धर यूएसर मत से मेजर जो एमप्लयमेंट से कथा थे टार्सियारि सेक्टर थे अपरेशन बर्गा वाज फार्ष्ट इंट्रोडिउस अपरेशन बर्गा मैं बर्गा सिसटेम जेटा से कथाय प्रथम आना होस्ट बेंगले ये प्रथम आना हो नेक्स्ट क्वेश्चन आसि थार्टी एट हू इज द फादर अफ ग्रीन रिवल्यूशन एम एस स्वामीनाथन ये अवश्य भारत 
গ্রিন রেভলিউশনের জনকের কথাই বলা হচ্ছে এখানে নাহলে কিন্তু যদি ভারতের না বলে এমনি বলা হয় তাহলে কিন্তু এন বোর্ডল্যাং হবে থার্টি নাইন ফর হুইচ ক্রপ প্রোডাকশান ওয়াজ গ্রিন রেভলিউশন মাস্ট সাকসেসফুল কোন ক্রপের জন্য গ্রিন রেভলিউশনটা সাকসেসফুল বলা যায় বা হয়েছিল হুইটের ক্ষেত্রে এটা সব থেকে বেশি কার্যকরী রূপে দেখা গেছিল হোয়াইট রেভলিউশন মেনলি ডিলস উইথ হোয়াইট রেভলিউশনটা কিসের জন্য এই কথাটা ব্যবহার করা হয় না মিল প্রোডাকশান মানে বেশি মিল প্রোডাকশানের জন্য হোয়াইট রেভলিউশন এই কথাটা ব্যবহার করা হয় ফর্টি ওয়ান হোয়াট ইজ দ্য টার্গেটেড গ্রোথ রেট অফ এগ্রিকালচারাল সেক্টর ইন ইলেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এগারোতম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এগ্রিকালচার সেক্টরের টার্গেটেড গ্রোথ রেট কত মানে কত টার্গেট করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ফোর পারসেন্ট সিলভার রেভলিউশন ইন ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সিলভার রেভলিউশন কিসের সঙ্গে যুক্ত এগ প্রোডাকশান ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা এই সিলভার রেভলিউশনটা বলে থাকি নেক্সট কোয়েশ্চেনে আসছি ফর্টি থ্রি দ্য ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ এস্টাবলিশ ইন দ্য ইয়ার ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া যেটাকে শর্ট ফর্মে আমরা অনেক সময় এফসিআই বলি এটা কবে এসছিল মানে কবে এস্টাবলিশ হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ উনিশশো পঁয়ষট্টিতে এটা এস্টাবলিশ হয় হোয়েন ওপেন ইনস্টিটিউশন অফ রুরাল ক্রেডিট এস্টাবলিশ রুরাল ক্রেডিটের জন্য ওপেন ইনস্টিটিউশন কোনটা দেখো এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে নাম্বার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট এটা কবে এস্টাবলিশ হয়েছিল উনিশশো বিরাশিতে টুয়েলভ অফ জুলাই নেক্সট কোয়েশ্চেন ফর্টি ফাইভ হোয়াট ইজ দ্য প্রিভিয়াস নেম অফ নাম্বার নাম্বারদের আগের নামটা কি ছিল এআরডিসি এগ্রিকালচার রেফিনেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নেক্সট কোয়েশ্চেন ফর্টি সিক্স দ্য টার্গেটেড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অনেক সময় কিন্তু তোমরা টিডিপিএস এটা পেতে পারো সুতরাং এটাও একটু মাথা রেখো এই টিডিপিএসটা ভারতে কবে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল নাইনটিন পরের কোয়েশ্চেনে এবার যাব ফর্টি সেভেন দ্য ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ইন নাইনটিন ওয়াজ অ্যানাউন্স বাই উনিশশো দেখো প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি কবে এসছিল উনিশশো এটা ইটস একটা প্রশ্ন হতে পারে এটা কে অ্যানাউন্স করেছিলেন এসপি মুখার্জি ফর্টি এইট মোনোপলিস অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্রো প্র্যাকটিসেস এমআরটিপি এটা এমআরটিপিটা কবে ইন্ট্রোডিউসড হয়েছিল উনিশশো উনসত্তর নাইনটিন নেক্সট কোয়েশ্চেন ফর্টি নাইন হোয়েন দ্য অ্যাপেক্স ইনস্টিটিউট টু ফিনান্স স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়াজ সেট আপ তো স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির যেটা ফিনান্সিং করার জন্য যে অ্যাপেক্স ইনস্টিটিউশনটা মানে যেটা সব থেকে বড় সেটা কি না সিডবি সিডবি স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাক অফ ইন্ডিয়া এটা কবে হয়েছিল নাইনটিন এইটি নাইনে লাস্ট কোয়েশ্চেন আজকের আবিদ হোসেন কমিটি ওয়াজ সেট আপ টু স্টাডি আবিদ হোসেন কমিটিটা কিসের জন্য করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির জন্য এটা করা হয়েছিল আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ হলো খুব তাড়াতাড়ি আরও পঞ্চাশটা ইকোনমিক কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা হাজির হব যারা প্রথম দেখছো আমাদের এই লাইফ হাফ চ্যানেলকে তাদের জন্য বলি তোমরা অবশ্যই এই ধরনের আরও ভিডিও যাতে দেখতে পাও লাইফ হাফ চ্যানেলকে তাই সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলো না